வணக்கம் நேர்களே எலும்பு முறிவு தசை பிசகு ஜவ்வு கழிதல் கை கால் வலி மூட்டு வலி முதுகு வலி இது போன்ற அத்தனை பிரச்சனைகளுக்கும் நமது பாரம்பரிய மருத்துவ முறைப்படி வடபழனி நூறடி சாலையில் இருக்கும் புத்தூர்கட்டு நுட வைத்தியசாலையினுடைய பாரம்பரிய வைத்தியர் ஆர் எஸ் வேலுமணி அவர்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு தகவல்கள் தர இருக்காங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் நமது பாரம்பரிய மருத்துவ முறையினுடைய சிறப்பம்சம் என்ன அதே நவீன மருத்துவ முறையில் இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகள் அப்படின்னு சொல்லி மக்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னா என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க சார் இப்போ எங்களோட வைத்தியசாலையோட சிறப்பு இப்போ மற்ற த மற்ற பாரம்பரிய மருத்துவர்கள் வைத்தியசாலை வச்சு நடத்திக்கிட்டு வருவாங்க அவங்களோட சிறப்பை பற்றி எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் எங்களோட வைத்தியசாலையோட ஒரு சிறப்பு பல பல உதாரணங்கள் சொல்ல முடியும் இப்போ கற்பிணி பெண்களுக்கு எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டால் இப்போ ஆங்கில மருத்துவத்தில் அவங்களுக்கு ஒரு அனிசிசியாக கொடுத்தா அந்த குழந்தைக்கு பாதிப்பு ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரசாயன மருந்துகள் அதாவது அறுவை சிகிச்சைக்கு பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த தோள்களை அறுத்தது நரம்பு ரத்த நாடங்களை துண்டித்தது சதைகளை சேதப்படுத்தியது எலும்புகளை துளையிட்டு மஜ்ஜைகளை சேதப்படுத்தியது இதுக்காக அந்த புண்கள் உள் புண்கள் ஆறுவதற்காக ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்து மாத்திரைகள் கொடுக்கும்போது அந்த கற்பிணி பெண்களுக்கு உள்ளே வளர்ந்திருக்கக்கூடிய குழந்தை பாதிப்பு ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு நாற்பது நாள் கற்பிணி பெண்ணு ஒரு பெண்ணை வயிற்றுல குழந்தைய வளர்த்துக்கிட்டு வருதுன்னா ஆங்கில மருத்துவத்தில் போய் அவங்களுக்கு வந்து சிகிச்சை கொடுத்துட முடியாது அந்த எலும்பு முறிவுக்காக சிகிச்சை மேற்கொண்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த குழந்தைக்க எந்த ஒரு குறையும் இல்லாமல் பெற்ற எடுக்க முடியுங்கிறதுக்கு உத்தரவாதம் கிடையாது ஆனால் எங்களோட வைத்தியசாலையில் உள் மருந்துகள் எதுவுமே கொடுக்காத காரணத்தினால எலும்பு முறிவுக்காக உள் மருந்துகளோ சத்து மாத்திரைகளோ வழி நிவாரணைகளோ எதுவுமே உள் மருந்து கொடுக்காத காரணத்தினால அந்த வெளிப்புற கெட்டு மட்டுமே கெட்டு கட்டி வெளி மருந்துகள் மட்டுமே கெட்டுக்கிடையில் வெளி மருந்துகள் மட்டுமே விட்டுக்கிட்டு வர்ற காரணத்தினால அந்த உள் வளரக்கூடிய குழந்தைக்கு எந்த ஒரு பாதிப்புமே இல்லாமல் அந்த எலும்பு முறிவை குணப்படுத்தி அந்த வயிற்றுல வளர்ந்திருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு எந்த ஒரு இடையூறுமே இல்லாமல் இந்த தாய்க்கும் அந்த குழந்தைக்கும் அந்த குழந்தைய பெற்றெடுப்பதற்கு உதவியாக நாங்கள் எங்களோட பாரம்பரிய மருத்துவம் விளங்கி கொண்டுக்கிட்டு இருக்கிறது அதே மாதிரி பல உதாரணங்கள் சொல்ல முடியும் ஆங்கில மருத்துவத்தோட எங்களோட பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் தான் சிகிச்சை மேற்கொள்வது நல்லது அப்படிங்கிறதுக்கு பல உதாரணங்கள் சொல்ல முடியும் சக்கர வியாதி நோயாளி ஒருத்தருக்கு சக்கர வியாதி நோய் முக்கிய நிலையில் இருக்கு அவருக்கு எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டுட்டு அவருக்கு போய் இப்போ சக்கர வியாதி நோயாளிக்குனே ஒரு முத்திய நிலைமையில் இருக்கிறவங்களுக்கு காலில் ஒரு அழுக்கு தங்கி புண்ணு வந்துச்சுன்னா அந்த புண்ணை ஆற்றுவதற்காக வரல் எடுக்காங்க அந்த வரலை கட் பண்ண புண்ணை ஆற்றுவதற்காக காலை எடுக்காங்க அந்த காலை புண்ணை ஆற்றுவதற்காக தொடை அளவுக்கு காலை எடுத்து அவங்க லாஸ்டில் உயிர் உத்தரவாதம் இல்லாத நிலைமைக்கு போயிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு சக்கர வியாதி நோயாளிகளுக்கு இந்த நிலைமையில ஒரு சக்கர வியாதி முத்திய நிலைமையில் உள்ளவர்களுக்கு எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டா ஆங்கில மருத்துவத்தில் தோள்களை அறுத்து அறுவை சிகிச்சை பண்ண முடியுமா நரம்பு ரத்த நாளங்களை துண்டித்து அறுவை சிகிச்சை பண்ண முடியுமா சதைகளை பிளந்து நல்லா இருக்கக்கூடிய எலும்புகளில் துளையிட்டு பிளைட்டை பொருத்த முடியுமா அந்த மாதிரி பொருத்தினால் சாதாரண புண்ணே தன்னால வந்த புண்ணே ஆத்த முடியல இந்த மாதிரி தோள்களை அறுத்து சதைகளை பிளந்து ஏற்படக்கூடிய புண்ணுக்கு ஆற்றுவதற்கு ஆறுமாங்கிறத சாதாரணமாகவே சாதாரண மக்களே புரிஞ்சுக்கிடலாம் அவங்களுக்கு சக்கர வியாதி முத்தியின நிலைமையில் இருக்கிறவர்களுக்கு எங்களோட வைத்தியசாலையில் முடிகள் கூட பாதிப்பு இல்லாமல் தோள்கள் சிறிதளவு கூட பாதிக்கப்படாமல் ஒரு துளி இரத்தம் கூட சிந்தாமல் எந்த ஒரு காயமுமே இல்லாமல் முறிந்த எலும்பின் இரு முனைப்பகுதிகளில் துல்லியமாக ஒன்று சேர்த்து கெட்டு கட்டி அதாவது எல் சர்க்கர வியாதி இல்லாதவர்களுக்கு எந்த மாதிரியான சிகிச்சை கொடுக்குமோ அதே சிகிச்சை உங்களுக்கு கொடுத்து அதே நாட்களில் சர்க்கர வியாதி இல்லாதவர்களுக்கு எந்த மாதிரியான எவ்வளவு நாட்களில் குணப்படுத்துகிறோமோ அதே நாட்களில் இவர்களுக்கு சீக்கிரமாக குணப்படுத்தி எல்லாரையும் போன்று நடக்க வச்சு காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நிரந்தரமாக குணம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி மஞ்சக்காமாலை வியாதி நோய் உள்ளவர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மஞ்ச மஞ்சக்காமாலை நோய் உள்ளவர்களுக்கு லிவர் பாதிச்சிருக்கோம் வழி ஒரு வழி நிவாரணி கொடுக்க முடியாது ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்து மாத்திரைகள் ஈஸியாக கொடுத்துட முடியாது அவருக்கு போய் மஞ்சக்காமாலை முத்திய நிலைமையில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி தோள்களை அறுத்து நரம்பாலங்களையெல்லாம் துண்டித்து சதைகளை பிளந்து அறுவை சிகிச்சை பண்ண முடியுமாங்கிறத சாதாரண மக்களை புரிஞ்சு பார்த்துக்கிடலாம் ஆனால் எங்களோட வைத்தியசாலையில் எந்த மாதிரியான நோயாளிகளாக இருந்தாலும் சரிதான் மஞ்சக்காமலை வியாதியான நோயாளிகள் இருந்தாலும் சரிதான் சக்கர வியாதி நோயாளிகளாக இருந்தாலும் சரிதான் ஏன்னா அவங்களுக்கு நாங்கள் எந்த ஒரு காயம் ஏற்படுத்துறது கிடையாது உள் மருந்துகள் கொடுக்கறது கிடையாது 
வெளியில் தைலங்கள் கட்டு தைலங்கள் போட்டு அதை நூறு சதவீதம் நிரந்தரமாக குணப்படுத்தி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கிட்னி ஃபெயிலியர் பேஷண்டு இரண்டு கிட்னியும் ஃபெயிலியர் ஏற்பட்டு மருந்து மாத்திரைகளே உள்ளுக்குள்ள உட்கொள்ள முடியாது சத்தான உணவுகளே உட்கொள்ள முடியாதுங்க கூடிய நிலைமையில் இருக்கிறவங்களுக்கு எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டுட்டுன்னா ஒரு வழி நிவாரணியே கொடுக்க முடியாத நிலைமையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் பேஷண்ட்டுக்கு எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டுட்டுன்னா ஆங்கில மருத்துவத்தில் உள் மருந்துகள் கொடுத்துருவாங்களா அந்த சதைகளை பிளந்து அறுவை சிகிச்சை பண்ணும்போது அதில் ஏற்படக்கூடிய புண்கள் ஆற்றுவதற்காக ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்து மாத்திரைகள் கொடுத்துருவாங்களா அந்த மாதிரி சிறு சிகிச்சையெல்லாம் அவர்களுக்கு மேற்கொள்ள முடியாது மேற்கொண்டால் உயிருக்கே ஆபத்தாகி முடியும் முடியும் ஆனால் எங்களோட பாரம்பரிய வைத்தியசாலையில் முடிகள் தோள்களுக்கு கூட சின்ன பாதிப்பு இல்லாமல் ஒரு துளி இரத்தம் கூட சிந்தாமல் உள்ளுக்குள்ளே எந்த ஒரு மருந்துமே கொடுக்காமல் ஒரு சத்து மாத்திரைகள் சத்து டானிக்குகள் ஆயுர்வேத மருந்துகள் சித்த மருந்துகள் எதுவுமே கொடுக்காம அந்த முறிந்த எலும்பின் இரு முனைப்பகுதிகளையும் துல்லியமாக ஒன்று சேர்த்து கட்டி கட்டி சிகிச்சை அளிக்கும் போது அந்த முறிந்த எலும்பின் இரு முனைப்பகுதிகளுக்கு இடையே எலும்பு தேசணுக்கள் ஒன்று கூடி இணைப்பு பாலமாக இணைத்து பிடித்துக் கொள்கிறது இதுதான் அறிவியல் உண்மை இது நம்ம சத்து மாத்திரை போட்டு தான் அந்த சத்து மாத்திரையில் வரக்கூடிய கேல்சியம் தான் அங்கே வந்து படியணுங்கிறது கிடையாது அது ஏற்கனவே நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய இரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய எலும்புக்கள் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்ட உடனே அந்த இடத்துல ஒன்று கூடிடும் அதுதான் ஏற்படக்கூடிய வீக்கம் நீ சத்து மாத்திரை போட்டு தான் அங்கே எலும்பு வரணுங்கிற தேவை கிடையாது அங்கே கிட்னி பெயிலியரான பேஷண்ட்டுக்கு எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டாலும் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்ட உடனே எலும்பு திசணுக்கள் அந்த இடத்துல ஒன்று கூடி இணைப்பு பாலமாக இணைத்து பிடித்துக் கொள்ளும் கிட்னி பேஷண்ட் இல்லாதவங்களுக்கு சாதாரண நல்ல ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கிறவங்களுக்கு எவ்வளோ நாளில் குணப்படுத்துகிறோமோ அதே நாளில் அவங்கள குணப்படுத்தி நிரந்தரமாக குணமாக்கி வாழ்நாள் முழுவதும் ஆரோக்கியத்தோடு வாழ வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி பல உதாரணங்கள் சொல்லலாம் அனைத்து எந்த ஒரு வியாதினால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் சரி தான் ஹார்ட் ப்ராப்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் சரி தான் சக்கர வியாதினால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் சரி தான் கிட்னி வியாதினால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் சரி தான் எந்த ஒரு வியாதினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டாலும் எங்களோட பாரம்பரிய முறைப்படி கட்டு கட்டி சிகிச்சை அளித்து எலும்பு முறிவை குணப்படுத்தி எல்லாரை போன்றும் வாழ்நாள் முழுவதும் ஆரோக்கியமாக வாழ முடியும் அப்படிங்கிறது இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக உறுதியுடன் கூறுகிறேன்